here. Turn number one here. last year. Woo! Number one again. All right. Three, two, one. Go, Chuck! Já passou mais de uma maratona. Essa perna vai me deixar. E podes começar a puxar por ele à medida que começas a sentir que lhe está a doer menos. Carlos, Muito bem, Carlos. Há uma luta cerrada para o terceiro lugar com o francês. O Stinger Deadwater de outras provas é estar no pior local à face da terra, que é o Dead Valley, é estar a unir o ponto mais baixo dos Estados Unidos com o um ponto mais alto. Pelo meio temos que ultrapassar duas barreiras montanhosas com mais de 1500 metros, cada uma que faz uma distância de 217 km. Normalmente é corrida durante a altura em que há mais temperatura, portanto em meados de julho. Fazer uma média de 10 km hora com, com estas condições todas. É um esforço quase sobre-humano. Há vários atletas que já provaram que o conseguem fazer. Eu também já o consegui fazer. Isso é, isso é, isso é fantástico e é, é isto que define a Badwater e, em boa hora, criar um grande desafio ao ser humano. Carlos Sá, campeão do Badwater 135. Correr estas provas tão difíceis, eu continuo a fazê-lo porque gosto de me separar. Há sempre margem para o fazer. É preciso ter uma paixão muito grande para se fazer isto. Uma, uma vitória numa bad water dá-nos apenas uma medalha. Se conseguimos ultrapassar isto, podemos conseguir ultrapassar coisas ainda bastante mais difíceis e empurrar bem, para bem longe os limites do, do nosso corpo. Um corredor americano que chama-se Arvilius, ele esteve em Portugal a treinar comigo, jogou com, com muita energia. Esta, esta prova é a prova da vida dele, esta insistência do Arvi foi, foi determinante para, para que eu estivesse presente. We had a run quest trip to, to Portugal and we brought a group of Americans over. What happened throughout the, the experience? We were just doing a lot of trash talk back and forth. Carlos was waiting on the top of the mountain for me saying, come on, Harvey, come on, Harvey, come on, Harvey. And I would say, come on, Carlos, you come to America. Second place is not so bad. 
Carlos could have it no longer. Finally, he decided, let's go. And in fact, it was Harvey Lewis who came to visit Carlos in Portugal, who strongly encouraged, uh, twisted his arm, as we say, to, to come race this event this year. And, and that's amazing, because he was encouraging somebody who won the race last year, who was a top competitor, to be here. And that's something that's very special about Badwater athletes. They want the best from everyone in this race, not just from themselves. And Carlos saw he brings another level of excitement to an event. So if you're going to the party, you're going to go to the party without the rock stars, <laughs> you got to have Carlos saw joy. It's great to have him here. And all of his team from Portugal, they, they are tremendous. De facto, é, é fantástico quando nossos próprios uh, possíveis adversários são os próprios uh, a querer que nós uh, lá estivéssemos, porque de facto a ultramaratona não, não se corre contra ninguém, corre-se contra nós próprios e, e isso prova exatamente uh, esse mesmo sentimento. Somos todos amigos e uh, no final uh, vence aquele que estiver melhor preparado e que tem menos problemas e isso é fantástico. Ser vencedor de uma prova tão emblemática como é a Bad Water teve um significado muito especial para mim. Se tivesse feito um pódio no ano passado já seria fantástico conseguir vencer e logo numa estreia. Foi o um momento dos mais felizes que, que tive na minha carreira desportiva. É algo que para sempre vai ficar marcado. Jamais esquecerei esses, esses momentos, essas emoções vividas que arraiou muitas ou ou poucas dead waters pela frente. Carlos, what a great competitor. I tried so hard last year and worked so hard to catch him. He's just a real champion and at, at the end I, I think I was closing the gap on him but like a champion does he just found the willpower and extra strength and energy right at the end there and just took off and, and crossed the line before me so and very very gracious you know a very nice guy and uh, great to be running again and competing with him again this year should be interesting. O que o Carlos tem de especial, o coração, o coração não no sentido de uma máquina de bombear sangue para os músculos, mas um coração que tem sentimentos, que gosta das coisas, que tem paixão e por outro lado é a cabeça, é a capacidade de superar as adversidades. O ano passado eu estive a correr com temperaturas de mais de 50 graus, muito mais elevada que a temperatura média do nosso corpo, logo a nossa temperatura corporal sobe muito, só com água gelada que conseguimos fazer aqui algum efeito tipo radiador. Começámos a ficar com, com muitas dores de cabeça, ponturas, descoordenação e isso só essa equipa de apoio é que nos pode, que nos pode ajudar e estar sempre ao nosso lado. Carlos here last year, so impressed with how tough and an amazing runner he is. Got to spend five days with him in the Azores. Uh, wonderful man, gentle soul, just very giving, just a wonderful person. I, I was just honored to be able to spend so much time with him. And when I heard he was coming back um, just a few weeks ago, I was so excited. Nobody knew anything about him, and as I said, his name was so confusing with all this stuff in between the Carlos and the Saw, 
And as I told people yesterday, everyone thought the SA was for South America, but then we heard Portugal, you know, and then at the last third of the race, he was, I think, in the lead, and uh, nobody was able to pass him. He just had a remarkable performance, and apparently he's excellent in the mountains, too, and, and that's why we're really pleased he came back. No ano passado, quando o Carlos chegou à Bad Waters, era um completo desconhecido, digamos, que foi recebido com o carinho que há para todos os que participam na Bad Water, mas com muitas reservas e vários corredores experientes lhe disseram tenha calma, este primeiro tem que conhecer a prova, você é um rookie, sabemos que tem boas prestações em outras provas, mas isto aqui é diferente. Durante estas 24 horas e 38 minutos, passou-se por momentos muito, muito complicados, de algum sofrimento também, sempre com muita energia. Estava quase também a viver ali um pequeno sonho, que era terminar essa, essa prova e foi, foi fantástico. Depois de ter uma equipa de apoio como tive, estas equipas de apoio dão-nos um alento bastante, bastante grande durante, durante esta caminhada para, para ultrapassar as dificuldades. Well, because of the elements, the distance, the elevation gain, uh, the temperature extremes, and now all the other hazards that can happen. You've seen the storm already. This could happen during the race. But as I said before, the wind can blow, uh, dust where you can only see 100 yards ahead of you, predators, you know, the coyotes and the scorpions, tarantulas, uh, <laughs> and sidewinders and things like that. Along the way, there have been there have been rabid bats on the course. Aquilo que nos faz superar as adversidades não é propriamente o músculo, ou as pernas, ou os braços, ou o coração, ou os pulmões. O que faz superar as adversidades é a vontade, é o querer, como dizem os ingleses, the mind over body. E, na minha opinião, é isso que lhe dá força. Carlos Saw is a, a dignified man. He is a character. He'll make you laugh. He'll punish you. He's a great competitor. And I could ask for no better rival on the planet. Idols do past, like Dino Carnazzi, Oswaldo, Tom Reeves, a série of athletes that I had heard and admired. And to be there to compete in that scenario with them, it was Foi, foi fantástico, comecei bastante lento, comecei a tentar perceber qual era o meu ritmo e depois tive, encostei me ao Osvaldo e na parte final senti que estava mais forte e então foi uma autêntica galopada até ao Monte Whitney e fiquei em êxtase ao vencer, ao vencer a prova. Foi uma, uma das, das vitórias mais, mais fantásticas que tive até hoje. Carlos was, was in the lead, wasn't he, at that point? Yeah. Behind him was Oswaldo, about yeah. a couple miles behind, I think. But then I went back to the Dow Villa, and all of a sudden Grant Mound goes running by the Dow Villa. So then I went up on the Portal Road, Grant Mound and Oswaldo were together. They kind of went back and forth a little bit. They were very friendly, embracing yeah. each other and wishing each other good wishes. And then I, I went up another mile or two to see how Carlos was doing, and that's when we first started talking back and forth and it was great for taking pictures. Oswaldo gives uh, Carlos the number one. Well, 
Lone Pine fica a cerca de mil metros de altitude, temos que fazer uma enorme subida de mais de 30 km uh, até, aqui, uh, até aqui acima, uh, cá em cima são 3.300 e, e, e alguns metros, portanto temos mais de 2.300 metros de desnível em uh, menos de 40 km, é uma autêntica brutalidade. A chegada cá acima, damos a volta e descemos pela mesma estrada e voltamos a passar em Lone Pine. Logo de seguida, Fazemos todo este vale que é muito parecido com o uh, Dead Valley e de seguida vamos subir a outra grande, a outra grande montanha que é o Cerro Gordo, desse, uh, aquela pirâmide lá ao fundo. É uma estrada em terra, os carros não, não conseguem ir lá, sem uh, assistência de carros. Descemos tudo até cá abaixo, até à, àquela população mais próxima que, que está ali dentro da, do Bal. Fazer depois toda aquela distância até ao fundo, quase que nem se consegue ver aquela, aquelas montanhas lá, aquela cordilheira e, e voltar. Quando chegarmos lá, àquela terceira grande subida, são, faltam 70 km para o final. Fazemos todo este Bal novamente até Low Pine e subimos até o portal de Mount Whitney para fazer os 217 km, 135 milhas. Uh, este é um cenário completamente inóspito, quase que assusta para ver o que se tem que fazer aqui há dois dias. Mas aquilo que faz cada vez mais pessoas como nós aventurarem-se na tentativa de superar esses desafios é para conseguirem, de certa maneira, regressar às origens e para contrariarem aquilo que a sociedade moderna e a sociedade de consumo têm de negativo. Saddle up above, right above us here, it's an equal distance to bad water as it is to Whitney, right at that saddle, so it's a dividing point. To run up here at night, they're going to really have to keep an eye on any rocks that are in the road, and if they get off the road at all, they could trip and fall down a tailing pile, or there's a, a few ruts or gutters that they could fall into. Although sometimes we do have coyotes wandering around, We have had snakes, and there's going to be some bats, and there's going to be some mice running around, which is normal. Might be some night hawks, they might run into an owl. This is such a remarkable race in that all of the rivals are, are actually comrades, they're all friends, and if one wins, then they congratulate the person, rip stuff off their give it, gifts and stuff right at the finish line, so it's fantastic. And what's fun is uh, when people show up and meet in restaurants and all that, the visiting, everyone gets to know each other, everyone helps each other. And Determinação, foco, muita vontade daquilo que se faz, capacidade de sofrimento. E quem não for capaz de psicologicamente enfrentar essas mesmas dificuldades, dificilmente consegue terminar ou, ou ser bem sucedido numa prova, uma prova como esta. Realmente eso, eso es muy gratificante, encontrarte con, con grandes atletas de otros países y que te motivan, te impulsan a continuar entrenando. Es una familia muy grande aquí en esta competencia donde puedes eh, conocer, platicar y convivir con atletas de, de 20 o 25 países a los cuales eh, jamás soñaste conocer. 
No ano passado, quando o Carlos chegou à Badwater e quando chegou ao briefing no dia anterior à corrida e onde estavam todas estas celebridades que fazem parte deste mundo do ultra running e da Badwater, o Carlos era um completo desconhecido que foi recebido com o carinho que há para todos os que participam na Badwater, mas com muitas reservas. The competition is just fantastic this year with Carlos, Oswaldo Lopez, who's won the race before, Harvey Lewis that's coming back, uh, and then David Goggins and, uh, and Grant Mound, who came out of the blue last year right behind Carlos. Well, from the race last year, of course, the Badwater race is known for its heat going across Death Valley, and it was really, really hot, really, really tough going. And uh, the whole race was uh, a really memorable experience and uh, the finish particularly, uh, racing with Carlos Saar and Oswaldo Lopez and Harvey Lewis, we had a really close finish and it was very, very exciting. It's What's the most special memories of the races are the vistas, the experience with your team because it's such a camaraderie and just the extreme highs and lows that you feel throughout the race. O Sá é um atleta assim que quando eu vi que um português havia vencido aqui me recordei dos antigos maratonistas portugueses que sempre se destacaram e agora Portugal está se destacando com grandes ultramaratonistas. Para ser um vencedor tem que ter muito amor à distância, né? ser uma, 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 um atleta que suporta muitas dores e o sofrimento e gostar muito de treinar, que é porque para, para treinar para largas distâncias tem que gostar, gostar de fazer muitos quilômetros. A vitória do Carlos Sá no ano passado, a forma como ele lidou com essa vitória, a forma como lidou com todos os outros corredores, fizeram com que este ano, quando ele chegou novamente à Badwater e a este briefing antes da corrida, o Carlos era uma celebridade. community of people at Badwater and that's definitely what brings you back every year. It becomes a family, the Badwater, the people who run Badwater, the people who crew Badwater, it's a big community. Carlos A. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en la competencia, eh, de convivir con gran atleta, de conocernos durante la carrera, porque realmente antes de la carrera nos tomamos una foto juntos y pues a mí me da mucha alegría que personas eh, del calibre de Carlos estén aquí presentes. Now, running 100 miles is very, very difficult, but anything over 100 miles just seems to be like an, another 100 miler. So that extra 35 miles on the end of 100 miles is particularly difficult. Uh, running across Death Valley is very, very hard work. That's what I think makes the bad water different from a lot of ultras around the world. Some of the new rules, in no particular order. No crapping on the ground. <laughs> Well, the first thing I'd say about our top three men here, Harvey, Grant, and Carlos, is that they are not only fantastic runners and real competitors, but they are true sportsmen. They are people that want to win because they are the best that day, and they want their competitors to give the best as well. They don't want to win because somebody dropped out. And uh, they care about one another and support and encourage one another. Runners, if there's a car coming at you, step off the pavement. It seems obvious, but it's not. People just want to stay on the pavement and not run on the gravel. Well, you should get used to gravel. You've got 15 miles of it this year. Badwater is something out of this world. It is the most uh, spiritual odyssey I've ever discovered. Of any of the races I've ever been in, it's by far more than double the level of excitement and camaraderie and interest and the toughness of the competitors is exceptional. Your last year's men's champion for Portugal, number one, Carlos Sá.
for everybody, I think. A little bit of work for Carlos. Everybody out here? Okay, Carlos. Carlos. Bedwater de 2014, uh, oferecemos um percurso uh, um bocado diferente daquele que, que se fez no ano passado, portanto a partida não era no, no mesmo local. Eu na primeira, nessa primeira grande subida, que foram cerca de 30 e poucos quilómetros, uh, tinha que vencer mais de 2 mil metros de desnível. Just for fun and energy and make it exciting. Na Badwater, um corredor que vai estar em corrida durante 30 e tal horas, sem nenhum posto de apoio da organização, fica totalmente dependente de uma equipa de apoio. E essa equipa de apoio tem que se ir deslocando, acompanhando o corredor ao longo de todo o percurso e está sempre em ação, seja arrefecendo com água, arrefecendo com gelo, hidratando com os mais diversos líquidos, alimentando com os mais diversos nutrientes, administrando medicamentos. Oh, you're so good, really? man. <laughs> <laughs> yeah, we're here uh, early on in the race. Um, Carlos is just about ready to make the ascent up to the Horseshoe Meadows. Uh, he's looking strong, and uh, we're feeling good as well. Tudo bem, Carlos? Precisa alguma coisa? To race bad water, you need a team. To run the race, you have to have the team to pass off your drinks, to observe you when it's the most hottest, to give you ice and to keep you cool. They deserve a tremendous amount of credit. That's one, one of the things that are special about the race because the race, it is, incorporates this team dynamic that's different than any other ultra I know of. un reto muy importante, muy muy bueno, muy bonito para para nosotros que buscamos eh, competencias extremas y este curso eh, pues aparte de ser llamado la carrera más difícil del mundo, algo que te impulsa a dar más allá de lo que uno puede dar como ser humano por el esfuerzo. I think uh, the race is this length, and particularly in the conditions and a lot of climbing and heat, you really need the backup support just for uh, fluids and electrolytes and calories to keep going. Basicamente, está ao alcance de qualquer ser humano cumprir aquela distância longa e aquelas circunstâncias de diversidade, de calor extremo, de subir a altitudes muito elevadas, enfrentar a desidratação. Não está ao alcance de qualquer ser humano fazê-lo na velocidade em que o Carlos faz e deixando para trás os outros adversários que não conseguem. Muito obrigado, Falta pouco! Yeah. In the old days, you had to take care of your feet because most people would get blisters and things like that because they weren't properly taped. You don't want your feet to get wet. Don't wear black shoes that sucks in heat. Wear reflective type shoes. You've got to protect your skin. There's no point in trying to get a suntan out here unless you want to develop melanomas and stuff like that. That's how old I am. I'm the oldest guy here. Whoa! Tentei uh, defender-me de alguma, de alguma forma. Ao longo dessa mesma subida fui, uh, fui aumentando um bocadinho o ritmo e fui, uh, acabei por chegar lá acima em, em segundo e a poucos minutos uh, do, do primeiro classificado, que na altura era o Arbel. 
os momentos difíceis foram os momentos em que o Carlos esteve com problemas de eh, natureza física. Na descida começo a ter os primeiros problemas, a fazer o alongamento da, da passada, a começo a sentir normalmente uma picada, tinha uma, uma lesão que já, que já tinha, tinha feito há cerca de 10 dias atrás. lá dos 3 mil metros, em que ele começou a alargar a passada e se ressentiu de uma lesão muscular que tinha contraído antes e ficamos logo todos muito assustados porque uma lesão dessas pode redundar numa ruptura grave e podia ser o fim da corrida logo ali por uma lesão muscular. Já passou mais uma maratona. Beber, beber. Ah, eles vão ali. Eu estou ali 30 mesmo. segundos. Eu estou ali mesmo, estou Carlos. Não forces nada. Carlos is less than a minute behind. Looks like we're going to have a real battle today. <laughs> Right? <risos> Tive várias paragens, me fez massagem com gelo frio, fui mesmo obrigado a meter uma, uma coxa elástica, pensei que a corrida pudesse estar em risco, portanto não estava a conseguir uh, liberar-me daquela, daquela dor. Estou E à frente vamos te dar uma sandes de presunto e à água e vamos a Lone Pine. Com uma coxa elástica e umas massagens conseguiu superar isso e talvez também porque começa a doer tanto noutros sítios. Essa perna vai me deixar. Mas pouco a pouco fui, fui ultrapassando isso. A vontade de querer continuar e de querer terminar esta prova era mais forte. out of Lone Pine, getting ready to start pacing. It's about mile 45. In 1987, I had heard that two people did the race that was uh, being promoted by High Tech Sports USA. They were trying to promote a, a, a shoe, a running shoe called the Badwater 146. I recruited two people to compete against each other and as it turned out, the shoes delaminated. They fell apart before the runners could get to the, <laughs> to the top, but they did finish because they had other shoes. I love running because running is, is something that you can get, uh, it's free. It's something that makes you feel alive. Me gusta competir, entonces para estar entre los primeros, eh, yo creo que una de las uh, dificultades más grandes era mantenerme en el grupo puntero y yo quería dar lo mejor de mí, estar entre los mejores y eso más el calor y la dificultad del terreno creo que se vuelve un reto mucho más grande. Of 
course is beautiful out there. It's the mountains are stunning. It was fun this year because the course would double back on itself so you got to see all the runners and all the crew and there were so many different languages out there being spoken, people coming from all over the place and everyone just encouraging each other and that was really fun. It's, it's the world's toughest. Um, it was the first race I ever, ever, it was the first ultra race I ever learned about or ever read about. It's kind of what inspired me to start running far, not even ultra marathons, but gave me goosebumps. The, the news article about Scott Jurek and all the guys that have done it before us. And an incredible experience and not, not only being the world's toughest, it's an amazing family of runners and it's a totally different race, not, none other in the world. Pain is probably the biggest one. It hurts this race because it's on tarmac. After about 60 or 70 miles, my body really starts to hurt, my knees and my ankles. And that's the thing that goes through your mind all the time. It's so persistent as the pain. So you really have to work against just cutting that out and, and uh, relegating it to another compartment and just saying, well, I've got the pain. I just have to deal with it and keep going. Las dificultades en esta carrera son muchas. Puede uno aquí pelear contra la temperatura, el sol, la impaciencia, la dificultad del terreno por ser puro cemento, puro pavimento. Eh, mentalmente cualquier cosita que no te agrade, que no te parezca y caer en un proceso de enojo con el compañero, con el corredor. Eu diria que qualquer pessoa que seja saudável é capaz de esforços físicos deste género. Carlos is recovering a little bit. He realizes that he's that everyone is going fast and it's getting hot and uh, he's being smart about it. uma subida muito íngreme. Vamos ter que levar muita água e ter muita paciência para aguentar a subida. Por volta do quilómetro 80 temos que subir mais 1500 metros de desnível, uma, uma montanha que se chama o Cerro, o Cerro Gordo. Aí já não se corre em, em, em estrada, é um, é, um, é um percurso em terra. Começo a ficar mal disposto. Começa a não conseguir ingerir nem comida, nem hidratação. Foram momentos bastante complicados. A subida foi extremamente dura. O Carlos uh, foi muito abaixo. Eu já estava muito cansado. Umas dores abdominais insuportáveis. E foi isso que, que o fez uh, parar. Podes começar a puxar por ele à medida que começas a sentir que lhe está a doer menos. Depois o outro problema muito grande que ele teve, e foi o maior, foi o problema de dores de estômago muito forte. Para nós é um motivo de grande preocupação ver que está a enfrentar o calor. Acabei por, a meio, vomitar tudo o tudo, tudo que tinha. Eu sentia que ele já estava a imaginar que não iria conseguir. No entanto, eu não conseguia ver isso, eu, conseguia, eu só via que ele ia conseguir resistir, porque ele é um, o Carlos é uma pessoa extremamente forte. E daqui a meia hora passa, já estava a começar a passar, portanto é uma questão de o distrair, mandou respirar fundo até ao fundo, levantar bem o pescoço, levantar bem os ombros. A partir do momento em que ele percebeu que já estava a sentir melhor, já era, começou a ficar noite, ele sentiu muito frio, tivemos que parar novamente para colocar, a, a, para, para ele vestir o casaco. Ao retomar novamente a descida, portanto, entrei a, a, quase em hipotermia, se não fosse a assistência da Carla e ter previsto essa mesma situação de, onde tínhamos na, na mochila um impermeável. E a partir daí o Carlos aparentemente começou a recuperar, começou a correr, começou a correr, começou a correr, para o meu espanto, eu não conseguia alcançá-lo e fiquei toda contente, porque percebi que a partir daí ele já estava numa fase em que iria, iria conseguir contornar esta dificuldade. Eu recordo-me de, de um momento em que estou a chegar 
e estava, estava bastante mal animicamente, estava bastante mal fisicamente. O doutor Pedro tinha subido um, uh, uns metros. Um chá e uma canja. Faz isso uma bola de Recordo-me só lhe dizer, pá, resolve-me este problema do estômago, que eu na boa pode. Vamos. Oh, que é que temos? Ok. Temos que fazer pódio, vamos lá, outro. Sentei-me no carro por vários minutos a beber e a comer comidas quentes. Foi como se peça ressuscitado. Percebi que queria continuar e queria terminar aquela aventura. Depois comecei a ganhar novamente ânimo e foi correr quilómetro atrás de quilómetro até, até a meta. Vamos lá trabalhar. Vamos lá, Carlos. E nunca mais me esqueço, depois de eu estar a uh, né, perceber que, que, como ele esteve, que esteve mesmo muito mal, a frase que ele disse, vamos embora, vamos, vamos ter que continuar, temos, temos que os apanhar. Carlos, vamos lá! Há de trabalhar! Mas aí conta muita experiência e nesse momento o Carlos sabia que ainda faltava o mais difícil, porque nem dois terços da corrida estavam percorridos e ele sabia que se fosse capaz de aguentar e de encontrar o ânimo necessário, que eventualmente, passado algum tempo, recuperaria. Muito mais rápido do que o que vimos os outros corredores que passaram por trás deles, então eu disse para ele, se você manter isso, nós vamos pegar eles. Portanto, tinha ali tinha a certeza de que a perna estava bem, de que a cabeça estava bem. Eu disse aquilo um bocado meio a brincar, meio desesperado quase. Uh, não sei qual era bem o sentimento, mas foi aquilo que me saiu na altura. I'm ready. Ready to go. Do a little night running. Teve que fazer essa recuperação, digamos, no terço final da corrida, o terço final da corrida é, sem dúvida, a parte mais difícil, mas a verdade é que ele estava cá para trás, estava em sexto ou sétimo lugar e era preciso correr bastante mais do que os outros para conseguir recuperar esses lugares. I was promised that if I came out here, you would, you would bring Super Bach and Francis Senior, right? Yeah. Right? ultrapassar este obstáculo, uh, levantou uma moral, de facto depois foi uh, correr a um ritmo fantástico, uma, foi uma galopada bastante forte e quando estamos fortes psicologicamente, quando queremos muito fazer isto, nós somos capazes de ultrapassar tudo. E o Carlos, ele realmente o pace, ele está fazendo muito bem, ele está se sentindo melhor. Everything's working. Para dar força ao Carlos Sá. Nice job, man. You are the man. Thanks, man. Yep. So we're going to see a beautiful sunrise.
Well, this race is 217 kilometers long, and uh, it has over 5,000 uh, meters of elevation gain, and they go up three major mountain passes, and it's non-stop. So if you sleep, the clock keeps going. And so, uh, as the saying goes, there is no rest for the weary. And if you want to finish this race, you have to keep going and get to the finish line. We're witnessing a beautiful sunrise here in Lone Pine, California, nearing the end of the Badwater 135. I decided I can do this myself if I just don't don't even try to run, just walk. The first year I, I was able to walk it to the portals just a little under 50 hours, which I was 58 years old at the time. And then I decided to sign up for the next year and the next year. So I was successful three years in a row, 91, 92, and 93 to finish all the way to the top. 15 miles from the end. Um, Carlos and uh, Pedro are here. Um, the next guy behind Philip from uh, France. So we literally have 15 miles to the end. We got, have to go into Lone Pine here, um, go around these, uh, these Alabama hills, up the mountain, and we're there. Aí a 4 horas do final, 4 horas e meia, o Carlos teve mais outro um, problema, que foram as bolhas nos pés, que já tinham começado a incomodá-lo e que se tornaram, de facto, muito, muito, muito incomodativas. Estava claramente com um déficit de energia, porque a alimentação tinha sido insuficiente. É natural que venha também o receio de que possa ser aquele dia em que o corpo dele já passou dos limites e, e pudesse realmente estar num ponto de esgotamento. Badwater represents not only a place that is beyond imagined, but also a state of mind. Here you are taking the most challenging environments known to the planet, and you put a normal human being into the place, and you're saying, look, we're going to challenge that person in every sort of way, both mind, body, and spirit, and push them to the greatest limits to see if they can actually survive. Todos testemunhamos o sofrimento do Carlos e ele nos transmitiu por palavras aquilo que nós já tínhamos sentido, que era ele já só estava a ser capaz de aguentar a dor e de superar aquele sofrimento por nossa causa, por causa das pessoas que o estavam a ajudar, seja localmente a equipa de apoio na corrida, seja todos os amigos e admiradores, sobretudo em Portugal, mas também pelo mundo fora, que nós sabíamos e que ele sabia estarem a seguir a corrida, que esse momento foi um momento muito emocional em que ficamos todos com as lágrimas nos olhos. E mais uma vez foi uma questão de meter a faca nos dentes e de dar corda às pernas. Come back from where you were. What an amazing fighter you are! Yeah, I mean, you had your adversity and you were able. Some 
não tivesse comigo essa equipa de apoio, se eu não tivesse comigo o carinho que, que tive durante a prova e o, o transmitir eh, de mais de 700 mil pessoas que estavam a seguir a corrida, essa energia eu dificilmente, ou seria muito mais difícil eu conseguir ultrapassar e, e conseguir chegar ao fim nesta prova. Foi premiado com um pódio, que é brilhante, sobretudo para quem não tinha feito uma preparação específica para aquela corrida, para quem enfrentou adversários que sabem ser muito fortes e que estavam muito bem preparados, de maneira que foi realmente uma verdadeira vitória. Crossing the finish line was a dream come true, and it's incredible when you have something that you really strive towards, that you've had as a dream, and you work your, your hardest you've ever dreamed to get to it, and you accomplish it, it's, it's hard to describe. Mais que terminar em terceiro, os resultados aqui são importantes, mas o mais importante é nós passarmos por, 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 estes, por estes momentos, por estas dificuldades e conseguirmos ultrapassá-las. Porque todos temos eh, um motivo por el cual venemos aqui, pode ser um motivo personal, pode ser um, um, um sueño, pode ser uma, um gusto, uma paixão. Sometimes I wonder why I'm here. You, I've done it for enough years now, 15 years. I've been running ultras that I know that feeling will pass. And if I keep, just keep going, I will feel better. And then I try to remind myself that I'm just very fortunate to be here. C'est une course mythique, et mais j'avais envie vraiment de vivre cette expérience dans l'Ouest américain. C'est une course quand même très très connue, euh, célèbre, qui a un caractère particulier, avec un état d'esprit aussi particulier. Euh, the Crew, c'est euh, ma femme et mes trois enfants, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire. You know, in a 100 mile race, you have high points and you have low points. And maybe sometime if they're at a low point, if they see me and I'm, hey, you're doing good, maybe that might help energize them and make them feel good and help them with their race. Y a mí me gusta hacer las competencias que son realmente desafiantes en la vida. Me gusta demostrarme a mí que no hay retos suficientemente grandes que uno no pueda alcanzar. Y me gusta dar un ejemplo a Guatemala de que cuando uno se propone una meta grande, uno la puede lograr. Well, I'm only 26, so I'm Hoping that maybe someday if I, I keep running, maybe I can uh, be up there with them, but uh, in, my, in my books, they're God. Portugal, in third place, last year's champion, this year finishing in 26, 19, age 40, Carlos Saab. <laughs> Essa, essa montanha, estar em dificuldades, um colega que estava nas mesmas condições, pediu-nos ajuda e a Carla que estava comigo ofereceu-lhe a nossa comida, ofereceu-lhe um gel e ele agora recebi recentemente mensagens de agradecimento que lhe salvei a corrida e que deve esta corrida por este gesto. Memories of my crew who stuck with me through that long, long night. I've never run for that long before and it was a tough night. Um, my sister especially stayed with me for the whole time and that really meant a lot to me. So Allison, thank you, congratulations. My, my hat's off to the winners, they're amazing. They're, they have a, a, they're a, a lot of agility. They're very competent, smart runners, but they've trained very hard and they just have a natural talent. 
second place finisher again in a time of 24-43, Grant Moss. I think people just want to see if they can get through, you know, if they've got the guts and the fortitude to, to make the 135 miles before the cutoff and just get their body through it because it hurts this race. And uh, I think a lot of people, you know, just want to do a famous race and this is a famous race and uh, just to see if they can get to the end. Foi mais do que uma aventura, acabou por ser, digamos, uma experiência de vida num ambiente tão adverso e com, com, com tantos uh, obstáculos. O, o essencial deve-se ao perfil uh, e à capacidade e à, à mente forte que o Carlos tem. Those are the people that inspire guys like me to, to push, to, to do your best. And every sport needs that. We need our heroes. And those for us in our sport, those are our heroes. Para mim, a maior satisfação e a maior felicidade é ver que nestes ambientes, corridas extremas, vem ao de cima de facto aquilo que é mais valioso nele, que são estas qualidades humanas, que é esta cabeça e o coração que ele tem, que são de facto exemplares e que motivam tanta gente. He came the first time and placed 11th, and then 4th, and then 4th last year. And this year in first place in a time of 23, 52, 55, Harvey Lewis. It's amazing. Coming in first is something that is so incredible. I had dreamed about this for a long time. At 10 years ago, I broke my neck, my fifth and sixth bird break and I have dreamed about finishing Badwater first. Carlos, man, you are something else. You, I love training with you in Portugal. I love your country, I love your people. I said, you know what, last year you won, this year I won, so I, you know what that means. We have to come back next year, best of three. Yeah, best yeah, of so three. Yeah, he said, okay. <laughs>